ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఒక ప్రోడక్ట్ రివ్యూ గురించి చూద్దాము సో అది వచ్చేసి ఈ వండర్ చెఫ్ బ్లెండర్ గురించి అనమాట ఇది బూత్ డ్రై అండ్ వెట్ గ్రైండింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ బీన్ లైక్ మోర్ దాన్ త్రీ మంత్స్ అయింది నేను యూజ్ చేయబట్టి సో ఐ థాట్ ఐ గివ్ ఎ గుడ్ రివ్యూ సో ఈరోజు మనం దీని గురించి రివ్యూ చేసేద్దాం ఇది వచ్చేసి వండర్ చెఫ్ అనమాట వండర్ చెఫ్ బ్లెండర్ సో ఈ ఇట్ కమ్స్ విత్ ఇది మెయిన్ మోటర్ ఇంత చిన్నది అండ్ దీనికి ప్లగ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇలా టూ పిన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఈజీగా మన దగ్గర ఇలాంటి ప్లగ్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వాట్స్ మీకు ఎలాంటి నాబ్స్ కానీ ఏమీ ఉండదు మనకి నార్మల్ జార్స్కి ఇలా హై లో అనేసి వన్ టూ త్రీ అనేసి మీటర్స్ ఉంటాయి కదా దీనికి ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఇది పిన్ పెట్టేసి స్విచ్ ఆన్ చేసేస్తే ఇది ఆన్ అయిపోతుంది అనమాట సో దీనికి ఒక లాంగ్ జార్ ఇట్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అండ్ ఒక షార్ట్ జా జార్ వస్తుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద టూ జార్స్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇలా పెద్దది పెద్ద పర్పస్గా లైక్ బల్క్లో చేసుకోవాలి మిల్క్ షేక్స్ అవన్నీ అనుకుంటే అనేటట్టు ఇలా ఒక పెద్ద జార్ వచ్చింది అండ్ మనకి కింద బ్లేడ్స్ వచ్చేసి టూ టైప్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ వస్తాయి సో ఒకటి టూ బ్లేడ్స్ అండ్ త్రీ బ్లేడ్స్ ది దిస్ ఈజ్ ఫర్ గ్రైండింగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ బ్లెండింగ్ అనమాట ఫర్ బ్లెండర్ చట్నీ లైక్ మన గ్రౌండ్ నట్ చట్నీ ఇలాంటి కొరియాండర్ చట్నీ చేయడానికి ఇది మరీ క్వాంటిటీ ఎక్కువ మంది వస్తే సరిపోదు కదా సో ఐ యూజ్ ద సేమ్ బ్లేడ్ ఫర్ దిస్ బిగ్గర్ జార్ అనమాట ఐ మీన్ మీడియం సైజ్ జార్ సో ఐ గో అహెడ్ ఈవెన్ అది కూడా బాగుంది అండ్ ఈవెన్ డ్రై పౌడర్స్ లైక్ ఎండు మిర్చి కానీ రెడ్ మిర్చి ఇలాంటివన్నీ పౌడర్ చేయడానికి కూడా ఇది చాలా బాగుంది అనమాట ఈ బ్లేడ్ తోటి అండ్ నేను ఇవన్నీ ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలోనే చేశాను ఐ యాడ్ ద క్లిప్ అండ్ ద లాస్ట్ ఇట్ కమ్స్ విత్ టూ ఇయర్స్ వారంటీ సో వారంటీ కార్డ్ కూడా ఇస్తారు టూ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంటుంది దీనికి అండ్ వారంటీ వచ్చేసి ఓన్లీ మోటర్ మీద ఉంటుంది నాట్ లైక్ దిస్ జార్స్ మీద ఎలాంటి వారంటీ ఉండదు అనమాట సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ లూజ్ ఎనీ క్యాప్ కానీ జార్కి కానీ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మనం ఎక్స్ట్రా మనీ పే చేసి తీసుకోవాలన్నమాట సో నేను వచ్చేసి ఇది అమెజాన్లో కొన్నాను అనమాట ఎంఆర్పి ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఉంది అండ్ ఐ గాట్ ఇట్ ఫర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రైస్లో ఉంది దేస్ ఏదో డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్ అది ఇది ఐ మీన్ ఆఫర్స్ అనేసి బట్ ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడే ఉందనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ అనమాట మనకి ప్రోడక్ట్స్ తోటి వచ్చేది లైక్ త్రీ జార్స్ అండ్ మెయిన్ మోటర్ సో దీనికి ఎక్స్ట్రా ఏంటి అంటే ఇలా టూ క్యాప్స్ వచ్చాయి ఒకటి ఇలా స్పైస్ వేసుకోవడానికి అంట చాలా బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఒక స్టోరేజ్ క్యాప్ కూడా ఇచ్చారు సో మనం ఇలా చేసుకున్నాక ఇంకా మనకు యుటెన్సిల్స్ ఎక్కువ చేయలేము గిన్నెలు ఎక్కువగా తోమడానికి వేయకూడదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇలా క్యాప్ పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు ఇంత కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట అండ్ ఈ బిగ్ జార్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసింది దిస్ ఈజ్ ఫర్ బ్లెండింగ్ అండ్ దట్స్ ఫర్ మిల్క్ షేక్స్ అండ్ ఆల్ చేసుకోవచ్చు అని అండ్ వీ ఫీల్ లైక్ ఇది మనకు దోశ ఇడ్లీ బ్యాటర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తుంది కదా సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఈ బ్లెండర్ చాలా కొంచెం సేపు లైక్ చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది బట్ దోశ పిండి లైక్ మనం అట్లీస్ట్ కేజీ కేజీ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ చేసుకుంటాం కదా అంత పిండి గ్రైండ్ చేసే కెపాసిటీ ఈ మోటర్కి లేదనమాట బికాస్ యూ కెన్ ఫీల్ కొంచెం లైక్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ చేసాము అంటే మనకు ఆ ప్లాస్టిక్ బర్న్ అవుతున్న స్మెల్ వస్తుంది ఐ డోంట్ సీ దట్ మరీ నిజంగానే ఏదో డ్యామేజ్ అవుతుందని బట్ వీ కెన్ ఫీల్ బాగా హీట్ అయిపోతుంది అండ్ కొంచెం ప్లాస్టిక్ ఈ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట లైక్ ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో ఒకవేళ మన యాక్చువల్ మిక్సీ పాడైపోయి ఉంటుంది అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో అహెడ్ అండ్ యూజ్ ఫర్ గ్రైండింగ్ ఈవెన్ ఇడ్లీ దోశ బ్యాటర్ ఆల్సో బట్ యాక్చువల్ ఇంటెన్షన్ వచ్చేసి ఫర్ బ్లెండ్ మిల్క్ షేక్ స్మూతీస్ అండ్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్ కోసం ఈ జార్ అనమాట అండ్ దిస్ కమ్స్ విత్ అ క్యాప్ సో ఈ క్యాప్కి ఇలా పైన ఓపెన్ అవుట్లెట్ కూడా ఉంటుంది ఇన్లెట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వేయడం కానీ అన్నీ చేయొచ్చు సో ప్రోస్ వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ కాంపాక్ట్ చాలా ఈజీగా మనకి చిన్న ప్లేస్లో పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఈవెన్ మనకి కిచెన్ స్లాబ్ పెద్దగా లేకపోయినా కూడా చిన్న కాంపాక్ట్ ప్లేస్లో ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఈవెన్ ఫర్ ట్రావెలింగ్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ
అండ్ ఇంకా ఏంటి అంటే చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్లో చేసుకోవాలి లైక్ మనం ఒక్కరిమే ఉన్నాము అండ్ వీ వాంట్ టు మేక్ సమ్ చట్నీ ఆర్ వీ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ స్మూతీ అండ్ ఆల్ మనకి ఈ జాజ్ సైజ్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది లైక్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ అండ్ కమింగ్ టు కాన్స్ మెయిన్ థింగ్ నేను చెప్పాను కదా ఇది చాలా చిన్న సైజ్ అవ్వడం వల్ల దాని డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ మనకు ఒకవేళ పెద్ద జార్ లేదు ఐ మీన్ నార్మల్ మిక్సీ లేదు ప్రిస్టీజ్ది అలాంటివి ఉంటాయి కదా అలాంటి మిక్సీ లేదు ఇది ఒక్కటే కొనాలి అనుకుంటే మాత్రం దాని గురించి ఆలోచించాలి ఫర్ లార్జర్ క్వాంటిటీస్ అంత దోశ పిండి ఇలాంటివి చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో కొంచెం హీట్ అవుతుంది అండ్ అండ్ ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి గ్లాస్ క్వాలిటీ కొంచెం ఇట్స్ ఐ డోంట్ సే దిస్ ఇస్ గ్లాస్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ప్లాస్టిక్ నాట్ కంప్లీట్లీ గ్లాస్ ఒక ఫైబర్ అనిపిస్తుంది ఇది దీని క్వాలిటీ కొంచెం బాగా మెయింటైన్ చేస్తుంటే బాగుండేది బికాస్ విత్ ఇన్ లైక్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ వన్ మంత్ అని టూ త్రీ వాషెస్కి గ్లాస్ క్వాలిటీ ఇలా కలర్ మారిపోతుంది అనమాట అంటే మరీ చూడ్డానికి కూడా బాగుండాలి అనిపిస్తే కొంచెం అది సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించదు కొద్ది గ్లాస్ క్వాలిటీ బాగుండ ఐ మీన్ ఈ జార్ క్వాలిటీ బాగుండుంటే బాగుండేది అనిపించింది సో ఫైనలీ వాట్ యూ వాంట్ టు సే అబౌట్ దిస్ బ్లెండర్ అంటే ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ మనం తీసుకోవచ్చు బట్ ద థింగ్ ఈజ్ మీరు కనుక మోర్ లైక్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ దోశ బ్యాటర్ గ్రీ ఇది పెసరట్టు ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అండ్ ఆల్సో ఎక్కువగా వాడాలి అనుకుంటున్నారు లైక్ లార్జ్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక నార్మల్ మిక్సీ ఉండి దాంతో పాటు ఇది తీసుకుంటే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ బెటర్ అండ్ ఇఫ్ నాట్ యు ఆర్ మోర్ ఇన్ టు స్మూతీస్ కానీ మిల్క్ షేక్స్ కానీ అండ్ లైక్ కొంచెం కొరియాండర్ చట్నీ టామరిన్ చట్నీ అలాంటి చిన్న చిన్న క్వాంటిటీస్ ఏమైనా చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఇది ఒక్క బ్లెండర్ కొనుక్కున్నా కూడా సరిపోతుంది ఇట్స్ లైక్ మోర్ దాన్ ఇన్ఫ్ అనమాట అండ్ ఆల్సో లైక్ మా వెరీ స్మాల్ ఫ్యామిలీస్కి కూడా టూ త్రీ మెంబర్స్ ఉండే ఫ్యామిలీస్కి కూడా ఇది చాలా సరిపోతుంది అనమాట ఓన్లీ థింగ్ నాకు ఈ దోశ బ్యాటర్స్ చేసుకోవడానికే ఇది సరిపోదు సో దట్స్ వై ఐ ఫీల్ లైక్ అదొకటి ఉండి దాంతో పాటు ఇది ఉంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది సో దట్స్ వాట్ నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీని ఈ వండర్ చెఫ్ న్యూట్రీ బ్లెండ్ గురించి సో హోప్ మీ అందరికీ ఇది కొంచెం ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించింది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నాకు ఇంత కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో దాట్ నేను కూడా వాటిని ట్రై చేసి చెప్తాను ఎలా ఉంది అని హోప్ మీ అందరికీ నా వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ సో మనం ఈరోజు ఇప్పుడు పిండి పెసరట్టు పిండి బ్యాటర్ ఎలా తయారు చేయాలో ఈ జార్లో చూద్దాము ఈ జార్ బ్యాటర్ చేయడానికి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో దీనికి వచ్చేసి నేను బ్లెండింగ్ జార్ బ్లెండింగ్ బ్లేడ్ పెట్టానమాట యూ కెన్ యూస్ గ్రైండింగ్ బ్లేడ్ కూడా రెండింటితోటి సేమ్గానే వర్క్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఈజీగానే బ్లెండ్ గ్రైండ్ అవుతుంది అనమాట సో నార్మల్ మిక్సీ కంటే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనిపించింది సో ఫస్ట్ మొత్తం వేసేసి మిక్సీ పెట్టాల్సినవన్నీ వేసేసి సరిపడా వాటర్ పెట్టి గ్రైండ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట సో దీనికి మనకి మోటార్కి ఇలా త్రీ హోల్స్ లాగా ఉంటాయి సో మనము దాంట్లోకి ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట ఇలా మంచిగా రొటేట్ చేసి ఫిక్స్ చేసేయాలి వన్స్ అది బాగా కూర్చుంది అనుకున్నాకనే స్విచ్ ఆన్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో మనకి బ్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అది మంచిగా మంచిగా కూర్చొని సెట్ అయ్యేదాకా మనం స్విచ్ ఆన్ చేసినా కూడా ఆన్ అవ్వదు అనమాట సో అది కొంచెం నాకు చైల్డ్ సేఫ్టీ అనిపించింది మంచిగా సో మన బాగా కూర్చున్నాక ఆన్ చేసేస్తే బాగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది మనకు వాటర్ కావాలన్నప్పుడు అలా పైనుంచి వాటర్ పోసేసుకుంటూ అయిపోతుంది అనమాట బాగా మెత్తగా అయింది బ్యాటర్ కూడా సో బాగా చాలా ఈజీగా అనిపించింది అనమాట బట్ ది థింగ్ ఈజ్ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉంటే మోటార్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది అనిపించింది నాకు బికాజ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అంత కెపాసిటీ లేదనిపించింది అండ్ నా ఇప్పుడు వచ్చేసి స్మాల్ జార్లో గ్రౌండ్ నట్ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో దీనికి గ్రైండింగ్ బ్లేడే యూజ్ చేశాను అండ్ నేను గ్రౌండ్ నట్స్ కొరియాండర్ మిర్చి అండ్ కొద్ది సాల్ట్ వాటర్ వేసేసి రెడీ చేసేసాను అనమాట సో దీనికి ఇది కూడా బ్లెండింగ్ బ్లేడ్తో కూడా బాగానే బాగానే వస్తుంది అనమాట సో మొత్తం అంతా అలా యాడ్ చేసేసి లాక్ చేశాక స్విచ్ ఆన్ చేయాలన్నమాట మనకు ఈ మోటార్కి కింద రబ్బర్ స్టాండ్స్ లాగా ఉంటాయి సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఏంటి అంటే మ మంచిగా నిలబడి ఇద్ది అనమాట స్టేబుల్గా షేక్ అవ్వకుండా చూసారా ఎంత థిక్ పేస్ట్ అయింది కదా ఇట్
లైక్ ఐ మీన్ ప్రోటీన్ షేక్ ఇలా చేయాలో చూద్దాం నేను యూజువలీ ఇందులో మిల్క్ షేక్ కానీ ప్రోటీన్ షేక్ కానీ చేస్తుంటాను అండ్ దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ జార్ ఫర్ మేకింగ్ స్మూతీస్ కూడా సో దీనికి కూడా నేను గ్రైండింగ్ బ్లేడ్ యూస్ చేశాను యూ కెన్ గో ఫర్ బ్లెండింగ్ బ్లేడ్ ఆల్సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సేమ్ సో పౌడర్ వేసేసి అందులో కొంచెం పాలు అండ్ వాటర్ వేసేసుకున్నాను ఎంత ఫ్రాతీగా వస్తుంది చూసారు కదా ఇట్ వాజ్ లైక్ హాఫ్ ద క్వాంటిటీ వన్స్ అది బ్లెండ్ అయిపోయా బ్లెండ్ చేశాక జార్ మొత్తం నిండిపోతుంది అనమాట ఫుల్ టు ఫ్రాతీగా వస్తుంది మీకు ఏదైనా మిల్క్ షేక్స్ కానీ ఏవైనా తాగడానికి ఇష్టం లేకపోతే ఇలా ఇందులో చేసి బ్లెండ్ చేయండి చూసారా జార్ మొత్తం నిండిపోయింది అంత ఫ్రాతీగా చాలా క్రీమీగా వస్తుంది అనమాట రిచ్గా అనిపిస్తుంది తాగడానికి కూడా ఈవెన్ చాక్లెట్ మిల్క్ షేక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ట్రై చేయొచ్చు అనమాట చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యమ్మీ యమ్మీగా ఉంటుంది